Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber böyle dantel patik modeli yapımını paylaşacağım. Modeli yine e, bulduğum bir şemadan çıkardım. Patiye uyarladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve hep birlikte bu modelimizi yapmış olursun, oluruz. Modelimiz için gerekli malzemelerimiz tek renk patiklik ipimiz. Patik ucunu bu şekilde başladım. Patik ucu başlama şekilleri kanalımda mevcut. Bu videonun açıklamalar kısmında linki olacaktır. Tıklayarak kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Diğer türlü patik ucunu tercih edenler o şekilde de başlayabilirler. Tığım 2 numara 1.75 milim bir adet de makasımız var. İplerimizi kesmek için Modelimizi 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra boyunca artmalarımı tamamladım. Bundan sonraki sıralarımızda artma yapmayacağız ve direkt modelimize geçeceğiz. Toplam 50, 50 tane ikili trabzana kadar artma yaptım. Toplam trabzan sayımız 50. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. İkili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde 22 adet ikili trabzan yapalım. Yirmi iki tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir iki iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak bir iki üç ve dört dördüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında tığımın üzerine alarak böyle sırayla trabzan tepelerine batarak ikili trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, ikili trabzanlarımızı tamamladık. En son bakın en baştaki trabzanın tepesine battım. Tığımı içinden geçirerek bu şekilde sıramı bitirmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Tığımın üzerine alarak bakın sıradaki trabzanın tepesine batarak bu şekilde sırayla ikili trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Son 3 trabzan kalana kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Evet son 3 trabzan kalana kadar İkili trabzanlarımı yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Burada 1, 2, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Direkt yuvanın içine batarak bakın ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak Aynı yuvanın içine tekrar batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak bakın bir, iki, üç ve dördüncü trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzanlarımı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet bakın modelimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bir üst sıraya 3 zincir çekerek çıktık. Yine ikili trabzanlarımızı modelimize 3 trabzan kalana kadar şöyle devam edelim. Evet son 3 trabzana kadar ikili trabzanları tamamladıktan sonra bakın 2 3 4. 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak bakın direkt şuradaki yuvanın içine battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine alarak yine aynı yuvanın içine battım ve ikili trabzan yaptım. 
bakın bu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın tepesine battım. Bakın şu şekilde modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi yeniden ikili trabzanlarımı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Evet ikili trabzanları tamamladım. Yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtim. Yine ikili trabzan yaparak modelimize kadar ilerliyoruz. Son 3 trabzan kalana kadar ikili trabzanları tamamlayalım. Son bakın 3 trabzan kalana kadar ikili trabzanlarımı yaptım. Burada yine 1, 2, 3, 4. 5 zincir çekelim. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Çok da gevşek olmasınlar. Orta. Bu bakın bu şekilde orta. İncelikte kalınlıkta olsunlar. 5 zincirimizi çektik. Tığımızın üzerini alarak bakın yine yuvamızın içine girelim. 1 2 defa da yukarıya çıkalım ve ikili trabzan yaptık. Araya bir zincir çekelim. Tığımızın üzerine alarak yine aynı yuvanın içine batarak ikili trabzan yapalım. Araya bir zincir çekelim. Bir ikili trabzan daha yapalım. Bakın 3 tane oldular. Bu şekilde 7 tane yapalım. Aralara birer zincir çekerek 7 tane ikili trabzan yapalım. 4 5 6 ve 7 bakın bu şekilde aralarda birer zincir var 1 2 3 4 5 6 7 7 adet ikili trabzan var 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Tığımın üzerine alarak 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine ikili trabzanlarımızı sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Evet sıramızın sonuna kadar tamamladık. Yine 3 zincir çektim. Bir üst sıraya geçtim. Ve yine ikili trabzanlarımı yaparak modelimize son 3 trabzan kalana kadar devam ediyoruz. Evet modelimize son 3 tane ikili trabzan kalanaya kadar devam ettik. Burada yine zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet zincir çekiyorum. Ve Birinci ve ikinci trabzanı bakın böyle içine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Sonrasında bir sonraki araya sık iğne olarak battım. 1, 2, 3. 3 3 zincir çektim. Bir sonraki araya bakın böyle iki trabzan arasına battım. Bakın bu şekilde oluyor. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzan arasına battım. 2 trabzan arasına batıyoruz. Bakın şöyle yakından gösteriyorum. 1 2 3 zincir çekelim. Ve 
Bakın yine iki tıramzan arasına sık iğne olarak batalım. 1 2 3 zincir çekelim. Bakın iki tıramzan arasına sık iğne olarak batalım. Burada tamamlamış olduk. Bu şekilde kaç yuva yapmışız? Bakın 1 2 3 4 ve 5. 5 adet yuvamız mevcut. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 adet zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alarak 1 2 3 ve 4. 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar ikili trabzanları bu şekilde tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı tamamladım. Bir üst sıraya 3 zincir çekerek çıktım. Yine ikili trabzanlarımızı yapalım. Modelimize son 3 trabzan kalana kadar. Evet bakın modelimize son 3 trabzanımız var. Ve burada zincir çekiyoruz tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 adet zincir çektik. Ve Bakın şöyle şu orta kısma geliyoruz. Bakın şöyle ilk yuvanın içine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvanın içine Sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvanın içine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çektim. En son yuvamıza da batalım. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 adet yuva oluşturmuş olduk. Yine 11 adet zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 adet zincirimizi çektikten sonra tığımızın üzerine alarak 1, 2, 3, 4 dördüncü trabzanın tepesine batalım ve sıra sonuna kadar ikili trabzanları tamamlayalım Evet bakın modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı şimdi sıramızın sonuna gelmiştik artık 3 zincir kalayasaya kadar değil tamamını trabzanların tamamlıyoruz ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Modelimize kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. Bakın bu şekilde modelimize kadar tamamladık. Sonrasında tığımızın zincirini alarak bakın böyle zincirimizin içine girerek 3 adet ikili trabzan yapalım. 2 3 3 adet ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çekelim ve ilk yuvanın içine sık iğne olarak batalım. 
8 adet zincir çektik ve ilk yuvanın içine battık. 1 2 3 zincir çekelim. Bir sonraki yuvanın içine sık iğne olarak batalım. 1 2 3 zincir çekelim. Sıradaki yuvanın içine sık iğne olarak batalım. 1 2 3 zincir çekelim. Bir sonraki yani en sonuncu yuvanın içine de batarak modelimizi tamamlamış olalım. 1 2 3 3 adet yuva oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet zincir çekelim. Ve sonrasında tığımızın üzerine alarak zincirimizin içine batalım. 1 2 defa da yukarıya çıkalım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde zincirimizin içine 3 adet ikili trabzan yapalım. İkinciyi yaptım. Bakın üçüncüyü de yaptım. Bu şekilde. 3 tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında trabzan başlarına batarak devam edelim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar tamamladık ikili trabzanlarımızı tekrardan tığımızın üzerine alarak ikili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yani bir üst sıramıza geçtik. İkili trabzanlarımızı bu şekilde modelimize kadar tamamlayalım. Her trabzanın başına bir kez batarak bakın bu şekilde tamamını tamamlamış olduk. Sonrasında tığımızın üzerine alarak zincirimizin içine 1 2 ve 3 3 adet de zincirimizin içine ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde 1 2 3 3 tane de zincirimizin içine ikili trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 adet ikili trabzan 9 adet zincir çekiyoruz ikili trabzan diyorum kusura bakmayın 9 adet zincir çektim ve ilk yuvamın bakın şöyle ilk yuvamın içine sık iğne olarak battım 1 2 3 zincir çektim Bakın bir sonraki yuvanın içine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvanın yani sonuncunun içine battım. Şöyle göstereyim. 1 ve 2. Bu sıramızda 2 yuva oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 ve 9 9 zincir çekiyoruz tığımızın üzerine alarak bakın zincirimizi içine batıyoruz 1 2 ve 3 Zincirimizin içine 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra trabzan başlarına batarak sıramızı tamamlayalım. Evet modelimiz bakın bu şekilde oluşmaya başladı. Şöyle göstereyim. Örümcek ağa şeklinde ilerliyoruz. Şimdi tekrardan ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet bakın ikili trabzanları ikili trabzanların bitene kadar üzerlerine tamamladım. Şimdi zincirimizin içine girerek 3 adet daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 
3 3 tane daha ikinci tırabzan yaptık 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zincir çektik ve ilk yuvanın içine bakın şu ortadaki ilk yuvanın içine battım 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki yuvanın içine battım burada en son artık bu sıramızda bir yuva oluşturmuş oluyoruz tam modelimizin şu kısmındayız bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz sekiz tane zincir çektikten sonra tığımızın üzerine alarak bakın zincirimizin içine batalım bir iki üç zincirimizin içine üç adet ikili trabzan yaptıktan sonra tığımızın üzerine alarak trabzan başlarına batarak sıra sonuna kadar ikili trabzanları tamamlayalım Evet bu sıramızda sıra sonuna kadar ikili trabzanları tamamladım 3 zincir çektim bir üst sıraya geçtim yine ikili trabzanlarımı model kısmına kadar tamamlıyorum eden Evet model kısmına kadar ikili trabzanları geldim tekrardan tığımın üzerine alarak zincirimizin içine bir 2 ve 3 adet ikili tırabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 adet zincir çekiyorum ve yuvamızın içine batarak sık iğne olarak örüyoruz bakın tek yuvamız kalmıştı onu da tamamladık sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum yine bakın zincirimin içine batarak ikili trabzan yapıyorum 3 adet yapalım 2 3 bakın bu şekilde 3 tane yaptıktan sonra tığımızın üzerine alalım ve sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapıp sıramızı bitirelim Evet sıramızın sonuna kadar ikili trabzanları tamamladık 3 zincir çektim ve bir üst sıraya geçtim yine bu sıramızda model kısmına kadar ikili trabzanlarımızı tamamlayalım Evet ikili trabzanlarımızı bakın bu şekilde tamamladık sonrasında tığımızın üzerine alalım zincirimizin içine 1 2 ve 3 3 adet ikili trabzan yapalım sonrasında araya 1 2 zincir çekelim tığımızın üzerine alarak bakın yine tekrardan buradaki zincirimizin içine girerek 1 2 ve 3 3 tane bakın 3 buraya zincirimizin içine ikili trabzan yaptık araya 2 zincir çektik 3 tane ikili trabzan da buraya yapmış olduk sonrasında ikili trabzanlarımızı sıra sonuna kadar tamamlayalım Evet bakın bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk şimdi bir sıra ikili trabzan örelim şuraya yuvamızın içine 3 adet ikili trabzan batacağız bir sıra ikili trabzan dolanalım Evet modelimizi bakın bu şekilde bu kısmını bitirmiş olduk şimdi arka kısmının yapımına hep beraber geçelim şu şekilde bakın şöyle ortadan 
1 bakın kenardan 1 2 tırabzan sonra bu şekilde başlayalım 1 2 3 zincir çekelim tığımızın üzerine alarak böyle her tırabzan başına bir kez batarak bu şekilde ilerleyelim Evet bakın bu şekilde yine şöyle baştan 1 2 tırabzan olana kadar ördük bakın bu şekilde bu aralığı istediğiniz kadar uzun ve kısa tutabilirsiniz sizin nasıl istediğinize bağlı ben bu şekilde bıraktım sonrasında yine üst zincir çekerek geriye dönüyoruz geriye dönerek yine her tırabzan başına bir kez batarak bu şekilde ilerliyoruz bu şekilde şu uç kısma kadar geleceğiz buradan tekrar geriye döneceğiz bu şekilde git gel yaparak öreceğiz ve ilerleyeceğiz bakalım kaç sıra örmüşüz bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıra örmüşüz son 3 sırada topuğumuzu tamamladığımız için 8 sıra git gel yaparak örelim Evet modelimizi bakın bu şekilde 8 sırayı tamamladık şimdi topuk kısmının yapımına geçeceğiz ikili tırabzan sayımızı sayalım şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım sağında ve solunda eşit miktarda ikili tırabzanımız kalsa şimdi ortadan ayırdığım 6 taneye kadar ikili tırabzanlarımı yapıyorum Evet bakın bu taraftaki ikili tırabzanlarımı tamamladım ve ortadan 6 taneyi geldim Orayı tığımın üzerine almadan bakın sık iğne şeklinde örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi ördükten sonra tığımın üzerine alarak bu şekilde ikili tırabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, 9. sıramı tamamladım ve 10. sırama geçtim. İkili tırabzanlarımı bakın orta kısma kadar tamamladım. 10. sıramdayım. Sık iğnelerin olduğu yere geldik. 6 tane sık iğneyi yarıya düşüreceğim. Yani 3'e düşüreceğim. İkişer ikişer örerek birinciye battım. ikinciye battım. 3 ilmeği birden ördüm. 3'üncüye battım. 4'üncüye battım. 3 ilmeği birden ördüm. 5. ye battım. 6. ye battım. 3 ilmeği birden ördüm. Ve ikili tırabzanlarımıza devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar ikili tırabzanları tamamlayalım. Evet 11. sıramdayım. 10. sıramı tamamladım. Yine 11. sırama geçtim. İkili tırabzanları orta kısma kadar geldim. Son sıramızdayız. 3 tane sık iğnemizi 1'e düşüreceğiz. 1 2 3 3 ile birden battım. 4 ilmeği birden topladım ve bir tane sık iğneye düşürmüş olduk. İkili tırabzanlarımızı sıra sonuna kadar devam ederek sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde topuk kısmında yaptıktan sonra toplam 11 sıra örmüş olduk. Şimdi şu şekilde ters çevirelim patiğimizi ve dikme işlemi uygulayacağız. Karşılıklı iki yan tarafı da bakın bu şekilde birleştirelim. Baştaki sıranın tırabzan başına arkadaki sıranın tırabzan başına batalım. İkisini bir Örelim. Bu şekilde sıramızı böylece tamamlayalım. Evet, bakın böyle son kısma kadar şuraya kadar tamamladım. İpim burada iki zincir çekerek koparmış oldum. Bakın bu şekilde topuk kısmında 
bitirmiş olduk. Şimdi kenar oyasının yapımına geçelim. Farklı kenar oyaları da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şöyle arka kısımlardan başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alarak aynı yuvanın içine batalım. 2 tane ikili trabzı yapalım. Bakın zincirimizle beraber 3 adet oldular. Sonrasında bakın bir yuva atlayalım. Bir sonraki yuvanın içine direkt batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim tığımızın üzerine alarak aynı yuvanın içine iki defa batarak iki adet ikili trabzan yaptım. Zincirimle beraber üç adet oldular. Bir yuva atlayarak bir sonraki yuvanın içine battım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine tığımın üzerine alarak iki adet ikili trabzan battım. Aynı yuvanın içine bakın üç tane oldular. Sonrasında bakın bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvanın içine direkt batıyorum. Bu şekilde etrafını bu kenar oyasıyla dolanalım. Evet patiğimizin kenar oyasını da tamamladıktan sonra bakın böyle ikisini de manken ayağımıza giydirdim. Bakın ayakta çok güzel duran bir model oldu. Rengi de modele çok yakıştı. Umarım sizler de bu tasarım modelimi beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalan ipliğimizi de söyleyeyim unutmadan bu kadar ipimiz kaldı. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.